你们自己尝尝啦！太君，请允许我怀着无比激动和喜悦的一塌糊涂的心情，再次向你荣升为宪兵队代理队长，表示我祖宗十八代以上的崇高敬意。那我也要祝贺你啊！代替黄狼成为了警备司令，希望刘司令不要像他那样，让皇军失望。太君您放心，你叫三白，是指的太湖三白吗？白鱼、白虾和银鱼。哎，不不不，此三白非彼三白也。哪三白呢？白吃，白喝，白拿钱。三白，你看这是多么美好的人生三白和三百人生呀！我看还少一百，白痴。白痴，我说了，列三百之首嘛。我说的是痴呆的痴。哦，哎呦，痴呆的痴啊。那做人能做到痴呆，那也很不容易啊。那是人生的最高境界。郑板桥先生最著名的题词就是“难得痴呆”。难得痴呆。如果电台船有半点闪失的话，你马上就会变成一堆白骨。只要我刘三百有一口气在，我绝对不允许任何人靠近他半步。那电台船放在这里还有何意义啊？这条船是诱饵，你把诱饵锁进了保险柜里，这诱饵诱谁啊？诱你啊？诱诱我啊？这不是，您刚才说，这船不能有半点闪失吗？我所说的不能有半点闪失，可不是你理解的不让人靠近他半步。在守护这条船的宽严分寸上，你可以发挥一点你白痴的特长。也许这正是南造云子科长让你当警备司令的原因吧。这个刘三白真的有点白痴的症状，要的就是他的白痴。啊，这个刘三白土匪出身，当初警察局是要以匪治匪。所以就收编他当这个太湖水警的对付，可这个人呢，好吃懒做，贪恋财色，其他的一无是处。智商和责任心和黄狼没法相比。因此，当舆论都在议论着这个白痴就要当警备司令的时候，你想想，停在西江码头的电台船，难道不会让共军蠢蠢欲动吗？共军能够一夜把军火运出许树关，说明他们一刻都没有断掉夺船的念头。所以这个白痴刘三白的上任，会让共军觉得机会又来了。欲擒故纵，我倒觉得抛砖引玉更恰当。共党并不知道电台船就在警备司令部管辖的西江码头上呀。这好办，放风。到处都是捕风捉影的情报贩子。再说了，你怎么就断定共党一定会不知道呢？松井将军力荐你当宪兵队代理队长，目的就是希望你能够融入到我们的阵营当中来，成为帝国的中坚力量。作为杀害我父亲和西村叔叔的幕后指使之一，叫我融入到你们的阵营里，我看你跟刘三白一样成白痴了。我之所以没有推辞这个代理队长，并不是为了你和你义父，更不想成为什么帝国中坚力量。不过，刘元玉氏的杀手还要花时间在民间去追查，这个代理队长暂时只能是个名分而已。而且，我的能力短时间内也无法胜任，所以还请南造云子科长不要给我太多宪兵队长范畴内的工作和压力。这个我当然会考虑的，不过我希望你叫我云子姐姐，最好叫我姐姐。但我感觉你最近好像不愿意这么叫我了，好像有一种疏远的印象。这可能是男人的通病吧，毕竟我长大了，整天姐姐姐姐的，有点叫不出口。希望云子姐姐不要在意，更不要误会。中野弟弟真的是长大了，知道害羞了。我相信你说的都是真心话，我不在意。
你烦不烦？我想做的事情，告诉你是看得起你，不告诉你，姑奶奶我抬屁股就走，你又能怎样？你还敢在我顾二娘的烦？可是。可可是顾老大生前对我有所交代，不让你回去找你的父母。他说：“说什么说？他不就是怕我回到父母那儿就再不回来了吗？那是以前，老顾没死，我也没当遗孀，更不是胡匪首领。可现在啥情况？我顾二娘统领一百多人的太湖自卫队，吃香喝辣，说一不二，身边有丫鬟伺候着，我为什么不回来？我有病啊！”我不是担心你不回来，是有一票大生意可做，我怕你走了凑个时机。生意做不完，爹娘要是再不回去看一眼，真可能从此就阴阳两隔了。你想想，我十六岁被老顾那死鬼抢过来当老婆，九年都没回过家了。五天后是我娘大寿。我得回去给他操办一下，了却我一桩心事，不行吗？你呀、啊，就是不懂儿女孝心，没心没肺的狗东西。那你早去早回。不过生意上的事儿啊，是失不再来的。你让我早回我就早回啊，生意你不会领着弟兄们去做吗？什么事情都让我一介女流出马舞刀弄枪的，那要你们男人做啥？啊，要你个参谋长做啥？既然这样，那我就看情况，带着兄弟们去干。哎，不过，那让马二跟着你一路同行吧，路上好照顾一下。嗯，你看着安排吧。烦死了，烦可以，别死。连续去了三天紫月茶酒楼，都没遇见那个杨师傅。伙计对我如此急于见到杨师傅，看我的眼神，也明显有些异样。那个叫花子月的老板，每次见到我，都问我是做什么的，隐约中，似乎有些防范。看来。不能再到他们店里守株待兔了。等到十八号那天，我必须主动出击，否则后果不堪设想。是老板，他的地址找到了。这么快？第八讲，他的名气大，随便托几个朋友问一下就知道了。忙去吧。费了九牛二虎之力，我一直追到我堂弟吕东炳的乡下老家，才拿到这些照片。这些照片不是在现场直接发现的，而是警察在韩侦探的家里发现一桶胶卷，拿回警局冲印之后得到的样片，所以不是特别清楚。那么究竟是谁杀害了韩侦探呢？这个现在还没有线索，因为凡是涉及到调查韩侦探被杀案的警察都被抓了，生死不明。这警察被抓了，为什么？什么人抓了？日本宪兵队干的。至于他们为什么要抓人
，李东炳他自己也说不清楚。他是因为给这个案子帮过忙，害怕受到牵连，就提前跑了。后来我又去过他在无锡的家，果然门上被贴了封条。你那个堂弟知道这个女人是谁吗？他不认识这个女人，但从这张照片的背景来看，是上海的国际饭店。能够出入这种高档饭店，而且有这种时髦着装的，应该不是个简单的女人。韩侦探，真是认真敬业啊！都追到上海了。我姓吕，我本来就是上海人。哎，坐下吧。好。这样，刘侦探，你下面的工作呢，还是把重点放在调查刺杀韩侦探的凶手身上。至于那个池北吉，我看就不用再跟踪调查了，他的事情到此为止。为什么？你就别问那么多了，照我说的去做，酬金一分不少你的。不不不，我不是这个意思。我是说，如果凶手还是跟池北吉有关联呢？那就另当别论了。不过一定要有确凿的证据啊。那不还是避免不了要调查到他吗？他本来就是嫌疑人呢。你真的在调查池北吉？不是我调查他，他跟一条命案有关联。我不管是什么原因，立即停止对池北吉的所有调查。这是你王大哥让我告诉你的话。而我要告诉你的是，如果你继续一意孤行，荣湘君，咱俩的缘分就彻底到头了。你好自为之。王大哥让你先回去，这里太不安全了。哎，小鱼，小鱼。这件事情我是调查的，不不不是调查，真的是有真凭实据的，所有的证据都指向了他。你说总要了解清楚的吧？李叔，给吕侦探结账，加一半的佣金，这件事情到此结束配了几个大菜，马上下锅。哎，你先别忙坐下，把酒拿上来。哦，老王同志馋酒嘞。哦，来来来，您慢用。哎，没看见其他几个杯子都空的，倒上。你让我们陪你喝酒啊，扫帚同志，不要太有艳福了。嗯，别愣着，快！鱼蛋，吃带鱼去了吧？你就差这一会儿了，你下手就那么馋呢？肚子饿死了，先喝一口。我来点，你也来点。好，好，咱们人到齐了，这酒也满上了。
你们知道今天为什么吃一顿喝一杯吗？长官，念吧。特遣组全体或已安全抵达，勿念。军区首长向你们表示热烈的祝贺。嗯、你们说说，今天这酒该不该喝？当然该喝，你怎么不早说呢？一醉方休。来，干干。哎呀，我都等得急死了，算起来应该有六天了吧？哎呀，货物终于安全抵达根据地了，这些武器装备终于能在战场上打日本鬼子了，咱们的努力没有白费啊！长江上走六天算快的了，哎呀！真是太高兴了！你们先吃着，我再去给你们弄几个硬菜。啊啊，姐妹们，尝个辣椒。啊，你等等，先别走，坐下。还没念完呢，长官，继续。下一步，重中之重，电台船。怎么？都喝醉了？没喝醉，怎么一说到夺电台船，都耷拉了个脸？给谁看呢？老王，脸子是给你看的，这没错，但心里话，可是自己对自己讲的。你这话什么意思？我认为，经过了许树官的战斗之后，真正的战场战争，生与死，学与火，大家都亲身经历了。对于战争的残酷复杂，也有了切身的体会，因此对夺电台船的任务，就不会再像以前一听说打仗就紧张、就害怕，甚至就激动，而是要考虑这场仗的难度、复杂度，怎么打代价小，怎么打才有可能打赢，学会了思考。对，思考，思考，哦，是这样，哈哈。原来小母鸡们都学会思考了，好啊，那我看看都怎么思考啊。你懂的，上，上，走、啊啊，干什么？再来，再来，再来，再来了！啊啊啊啊啊啊啊啊受不了你们，美好的生活就被你们这么给毁了吗？好，我来谈谈我的思考。黄司令在的时候，电台船在他的看护和管辖之内，我们或许还有所依靠。可是现在。警备司令部已经物是人非，黄司令也下落不明，这给夺取电台船带来了很多麻烦。娜娜，你跟韩梅竹见一面，侧面打听一下黄司令的下落，也问一下原田现在身在何处。那天黄司令一气之下把原田给抓了起来，最后是什么结局也不知道。原田或许会知道。黄司令现在的下落
，让韩梅竹了解一下，但是要策略。嗯嗯，没问题。明天我跟韩梅竹还有几个票友约好了去人家家里聚餐。哦哟，今晚聚餐，明晚又聚餐，你口福不浅呀。楠楠楠姐，你上次和池北极见面之后，他为了保护你。是不是和特务发生了一场激烈的枪战？是啊，他为了保护我，干掉了两个跟踪我的特务，估计还是两个日本特务呢。你上次说，那次枪战，那个浴室叫什么名字？刘源浴室。你确定？我我确定啊。怎么了？指导员，有人在刘源浴室目击了池北吉枪杀日本特务的全部过程，那个人的记性非常的好。到现在都记得石北吉的形象和特征。这个人是谁？杨师傅的朋友。杨师傅又是谁？平潭会所的票友。说明什么？明天请我们聚会的就是杨师傅。那这又说明什么呢？杨师傅的朋友就是目击石北吉枪杀日本特务的那个人，明天也会来参加聚会。那又怎样？此人可能会在聚会中向所有人描述石北吉的形象和特征。你的意思是说？这会对池北吉构成潜在的危险，是吗？嗯，对，这就等于在通缉令上画了池北吉的人头像。啊，啊，但他和杨师傅这么做，是完全出于对杀手的崇敬。池北吉那天的事件已经被杨师傅先编到了开篇里，而向杨师傅提供那个素材的，就是那个目击者。明天这个聚会，都有谁参加？平潭会所的部分票友，都是平时相处的不错的朋友。韩梅竹，他也去吗？嗯，当然。其实最初请咱们聚会的是杨师傅，理由是听他演唱新编的开篇。但是邀请目击者一起去的，是韩梅竹的意思。他说想听目击者亲口描述那天惊心动魄的枪战场面。为了追求一种身临其境的感觉，有没有什么办法取消这个聚会，或者是阻止那个目击者参加这个聚会呢？这，这恐怕不太现实吧？大家都为了这次聚会等待十天了。这都什么时候了啊？别再跟我说大家等什么十天了，就是等上十年，也要给我取消这个聚会。平潭会所里鱼龙混杂，谁知道这个？大家里有没有特务？你想办法，让韩梅竹取消明天这个聚会。我想办法，我有什么办法呀？我要是你，你要是我，我有一万个办法，关键是愿不愿意想办法。哦，我跟你当然不一样了，毕竟赤北吉是你的恋人嘛。那就请你的男朋友帮助一下我的恋人，行吗？楠楠姐。你瞎说什么呀？我跟他哪有那种关系啊？那你能不能先假装跟他是情侣，帮我一下好不好？娜娜，我现在的心里特别的紧张。赤北极的外貌特征特别的明显，万一……好，好，好，楠楠姐，你先别着急，别着急，我我们想办法好了。这样，分两步走，首先取消这个聚会。但这只是权宜之计，要想根本解决问题，还是要从杨师傅和那个目击者入手，告诉他们，我们不反对崇拜杀特务的英雄，但是要善于保护他们。万一杀手的体貌特征传到了敌人的耳朵里，那就是向敌人出卖了情报，必须要上升到这个高度去认识这个问题。要不要跟池北吉通个气，让他最近多注意一点？没用，注意也没用。池北吉身为交通员，他每天都在注意这种事情，防不胜防。他也没有办法控制住知道自己长相的人，所以这件事情还是要从源头抓起。对，警告杨师傅和他的那个目击者朋友，给我闭嘴！必须要给我闭嘴！可是你们谁能告诉我，到底想什么办法才能让韩梅竹取消这一次聚会啊？这不是又要让我去说谎吗？我最最害怕的就是说谎了。明明就是把没有的事情说的跟真的存在一样，我怕我会没有把握的呀。到时候，当他注视着我，问我说的是不是真的，哎呀
，我怕我可能会当场崩溃的。为了吃贝吉的安全，我陪你去说这个谎。啊，撒谎还能两个人一起去啊？蛾子，这是工作，是掩护，是战术动作。战术动作南造云子说：“中野十八号去杨师傅家聚会，这是最后的机会了。中野这招太阴险，我唯有全力以赴，把事情解决掉，不然后患无穷三百，来，三百四两。我真佩服你，是太有才，太有欲，太有福气了。我小皮蛋儿如果能像你这样子，有这么个地位，我哎，不说了，全在这酒里。来，干，来，干。皮蛋儿啊，我跟你说，我这三百可那可不是白叫的，我混到今天这个地步，那可是有一定境界的，知道吧？教教我，我跟你说啊，前阵子我给中野队长好好上了一课，我让他呀，好好学习一下郑板桥先生那首著名的题词。难得痴呆<笑>，错了错了，难得糊涂，难得痴呆，糊涂，痴呆嘛？怎么着？他妈跟我唱反调是不是？我现在是警备司令，我说他痴呆，他就痴呆。哎呦，我糊涂了，痴呆，痴呆，难得痴呆。屁道，我告诉你，放明白点啊。别他妈敬酒不吃吃罚酒！来喝，喝喝喝，来来喝酒，好干干！啊！吃吃吃吃吃。这晚上太冷了，你说他俩怎么还不回来？说好他们喝上半场，咱们喝下半场的。你看这都什么时候了？你说这刘司令也不催催他们？你说这刘三白、刘司令这人缘不错呀。刚来一个星期就有人拍马屁请吃饭的，完事儿还能带上咱这帮弟兄。哎呀，可这两王八蛋他不回来呀，好酒好菜都他妈没了。你说请刘司令吃饭的是谁呀？派头这么大，在五福楼摆三桌，这也不一般人。听说好像是刘司令以前江湖上的朋友，关系还不错。嗨，这跟咱没关系，咱要的就是有好酒好肉，谁他娘的掏银的，跟咱没关系。问题是这俩人咋还不回来呢？我五福楼的菜，我真他妈的。难得有这么口福啊！还能喝个喝个八九，哎，那小子们喝点福吗？大娘的，嗨嗨嗨！这样的儿子，你看看你看看，我说什么来着？都喝成什么样了？你看看自己带点回来，到那儿咱就剩下汤了。走，喝着。走，走，走，走，一边去。就是喝汤，你得在这喝风强，可不是吗？
，兄弟，别打了，喝酒去。走走走，喝酒去。来了。我这的楼菜真不错，哎，好久都没吃到了。哎，你有没有拿我的石头？我的石头不见了。来来来来来，来，喝喝喝喝喝。哎呀，有尝个鸡爪也不错。来，来，吃吃吃，吃花生米。啊，吃花生米来。嗯，来。嗯，喝喝喝，喝喝喝喝喝喝喝，五块多块，不错。嗯，看什么看呀？没东西。啊，来，给你喝。喝喝喝。有啥？嗯。哎在五湖楼的菜就是好吃，你看看这鸡腿呀、啊，哎，真他妈的吃过瘾！哎、嗯，来来干干！哎，下次咱去吃啊，兄弟来！干干干干！慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢慢。果然按计划准备行动了，等着吧，离晚饭还早着呢。他怎么看着有些面熟呢？好像在哪儿见过，但娜娜的表姐我怎么可能见过呢？更何况她从上海来，陪两个美女逛街吃饭是个美差，可杨师傅那儿怎么办？
，南造云子一直在催我尽快跟目击者见面，听他描述凶手的相貌特征，然后立刻展开调查。可现在。我这次去上海，中途路过无锡，特意过来看望一下我妹妹。我明天一大早就走了，我跟娜娜都两年没见了，晚上想好好庆祝一下。不知道韩先生可否赏脸，陪我们姐妹俩一起吃个晚饭？可是，大家都已经约好了，晚上去杨师傅家的。杨师傅家就在无锡，又不会跑掉的了，什么时候不能去啊？可是我表姐才南北来一趟的，你说对不对？对是对，只是这是什么呀？不要让我在表姐面前没有面子啊！哦，不不，怎么会呢？好啦，我跟他们都已经说好了，他们都买支手先陪表姐的，说要聚一起聚，我们两个不去，他们就没兴趣了，索性改天。哦，行，那咱们走吧。嗯，走吧。走是谁？难道中野没认出娜娜吗？还是认出了故意不露声色？不行，先把娜娜救出来再说